ഫർമാസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ നാലാമത് അക്കൗണ്ടിങ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആ രീതിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുക അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് കംപ്രൈസസ് ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് അഞ്ച് സ്റ്റേജുകളായിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് റെക്കോർഡിങ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതാണ് ഒന്നാമത്തേത് റെക്കോർഡിങ് രണ്ടാമതായിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇടപാടുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ആദ്യമേ ഇടപാടുകളെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് അതിനെ തരം തിരിക്കുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് സമ്മറൈസിങ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇടപാടുകളെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് അത് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നാലാമതായിട്ട് അനലൈസ് അതായത് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു അഞ്ചാമതായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇത് അറിയേണ്ടവരിലേക്ക് അറിയിക്കുന്നു അതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈയിങ് സമ്മറൈസിങ് അനലൈസിങ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിങ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഇനി ആ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് കാണിച്ചു തരാം അതിലോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോസസ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആണ് ആദ്യമേ ട്രാൻസാക്ഷനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവോയ്സ് ഓർ ബിൽസ് ഓർ വൗച്ചേഴ്സ് അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടു അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻവോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ വൗച്ചറുകൾ കിട്ടുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ മൂന്നെണ്ണം ചേരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡിങ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് പ്രോസസ്സ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവോയ്സസ് ബിൽസ് ഓർ വൗച്ചേഴ്സ് ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ജേണൽ ജേണലിൽ അതിനെ രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് 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 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക സമ്മറൈസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആൻഡ് സമ്മറൈസ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിങ്ങിനകത്ത് പോസ്റ്റിംഗ് ടു ലെഡ്ജർ ഈ ജേണലിൽ നിന്ന് ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് നാല് പിന്നെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കി ആണ് നമ്മളതിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസിങ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് ട്രയൽ ബാലൻസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അതിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആഡഡ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് അതാണ് ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതാണ് ഫൈനലൈസേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് എട്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഫൈനലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രയൽ ബാലൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിലോട്ട് പോയിട്ട് ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പി ആൻ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കുന്നു പിന്നെ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നു വർക്കിംഗ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദ ഡേറ്റ ടു ദ പബ്ലിക് ഇതാണ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ എഴുതുന്നത് ആ ഡേറ്റ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തുലനം ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരമ
അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം